ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമീസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒപ്പേറ കേക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് ഒറിജിനൽ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യവും ഒന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിലാക്കിയാൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടി എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അര കിലോയ്ക്ക് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ അതുപോലെ ഒരു കിലോയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രണ്ട് കിലോയ്ക്ക് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഇത്രയും റേറ്റാണ് ഇതിനുള്ളത് അര കിലോയ്ക്ക് ഇത്രയും റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം ഈ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു കൂട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ കേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും വേർതിരിക്കണം ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ അങ്ങ് നമുക്ക് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ലാസ്റ്റ് എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ള നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുക്കുന്ന ഈ ബൗളിൽ ഒട്ടും നനവ് കാണരുത് നല്ലപോലെ ഒരു തുണി വെച്ച് തുടച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്തിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തു മെല്ലെ മെല്ലെ സ്പീഡ് കൂട്ടി ഹൈ സ്പീഡിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഫുൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റിഫാകുന്നവരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റോളം എടുക്കും ഇതിപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റിഫായി ഇത് ഇതുപോലെ കമഴ്ത്തിയാൽ പോലും ഈ എഗ് വൈറ്റ് താഴെ വീഴില്ല അതുപോലെ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് വീണ്ടും പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബദാം പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്തത് ഞാൻ കുറച്ച് ബദാം എടുത്ത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് ബദാം പൊടിയാണിത് മുക്കാൽ കപ്പ് ബദാം പൊടിച്ചതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് തന്നെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർക്കുക ഇനി ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള വാനിലയാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും ചേർക്കരുത് അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇത് ഇത്രയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ടൈം ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ അര കപ്പ് മൈദ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ഒരു കേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പായി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും കൂടിയിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ടൈം ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മൈദ ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും ചേർക്കുന്നില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഈ കേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ് വൈറ്റ് ചേർത്തിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഓവർ മിക്സിങ് പാടില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഓവർ മിക്സിങ് ചെയ്താൽ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മെല്ലെ മെല്ലെ യോജിപ്പിച്ച് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കാം എന്നാൽ ഈ ഈ മൈദയും മുട്ടയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തില്ല അതിൽ ഈ എഗ് വൈറ്റ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് ചേർന്നിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ കുറച്ച് എഗ് വൈറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ബാക്കി എഗ് വൈറ്റ് ചേർക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ലെവൺ ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്ക് ടിന്നാണ് ഓവൻ ഇല്ലാതെയും ഈ കേക്ക് ചെയ്യാം ഓവൻ ഇല്ലാത്ത മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ബാറ്റർ നമുക്ക് ഓവൻ ഇല്ലാതെയും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാതാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടികട
നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരല്പം ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നല്ലപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ മാക്സിമം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം കട്ടി കുറച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ അങ്ങ് പരത്തിയാൽ മതി പരത്തിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് നേരെ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുകളൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ അടി ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പുറത്തെ സൈഡ് കൂടി ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ നിറ ആകും എന്നിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചിടുക ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇങ്ങനെ കുറേ സമയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇടുക രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ നിറ ആകുമ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇതെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ക്രിസ്പി അല്ല ഇത് ഫാൻ്റെ താഴെ നേരെ വെക്കുക ഫാൻ്റെ താഴെ ഇരുന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറുമ്പോഴാണ് അത് ക്രിസ്പി ആവുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് ഇറക്കുക രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ നിറം ആയാൽ മാത്രം മതി അപ്പം അത് ഞാൻ ഫാൻ്റെ താഴെ വെച്ചു ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കൊരു എൺപത് ഗ്രാം ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ആകുമ്പോൾ ഈ കേക്ക് അത്ര ടേസ്റ്റ് കാണത്തില്ല മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ പിന്നെ ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അപ്പോൾ ഒരല്പം പാലൊഴിച്ചാലും മതിയാവും അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽ കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് പാൽ മാത്രം ഒഴിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കിത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ബൗളിൽ ഒട്ടും തന്നെ നനവ് കാണരുത് ഒരു തുണി വെച്ച് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു തുണി വെച്ച് തുടച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റും പാലും ബട്ടറും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ബട്ടർ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പാൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മെൽറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെള്ളവും തെറിച്ച് ഇതിലേക്ക് വീഴില്ല വെള്ളം തെറിച്ച് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഹാർഡായി പോവും മെൽറ്റ് ആയിട്ട് വരത്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്ത ഈ ഒരു സ്പാച്ചിലേലും ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമില്ല ഞാൻ തുടച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം അല്പമെങ്കിലും ഇതിൽ ചേർന്നാൽ ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യില്ല ഏത് ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഒരു സൈഡിലോട്ട് വെക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇത് ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിക്കൊണ്ടോ നമ്മൾ എടുത്തപ്പം ശരിക്കും അത്ര ക്രിസ്പി ആയിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഫാൻ്റെ താഴെ വെച്ച് ചൂടാറിയപ്പോൾ കണ്ടോ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം കൈ വെച്ച് തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും കണ്ടോ ഇതുപോലെ പൊടിച്ച് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൈ വെച്ച് പൊടിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ശരിക്കും ഈ ഒരു ഒപ്പേറ കേക്കിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ ഫ്രഞ്ച് സ്നാക്ക് അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്കിന് ഇത് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ദേ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പുറത്തെടുത്തു അതുപോലെ ബട്ടർ പേപ്പർ മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു കേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് കുറച്ച് വലിയ കേക്ക് അല്ല സോറി കുറച്ച് ചെറിയ കേക്ക് ടിന്നിലും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ എട്ടിഞ്ചിൻ്റെ ഒക്കെ പാനൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കേക്ക് നല്ല പൊക്കമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആറ് ലെയർ ആയിട്ടൊക്കെ ഈ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇതിപ്പോൾ വലിയ കേക്ക് നീളത്തിലുള്ള കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് ലെയറേ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ കോഫി സിറപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും മൂന്ന് ടീസ്പൂ
ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പ് ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും ചേർത്ത് നേരെ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഫാനിൻ്റെ താഴെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഫാനിൻ്റെ താഴെ വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറുമ്പോൾ ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും ഞാൻ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഡാർക്ക് ഭയങ്കര കയ്പല്ലേ അതുകൊണ്ട് മിൽക്കാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പാനിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും അതുപോലെ കോഫി പൗഡർ ചേർക്കണം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്താണ് കോഫി പൗഡർ എടുത്തത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ആ ഒരു മിക്സ് കൂടി ഇതിലേക്ക് അരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ കോഫി പൗഡർ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നേരെ നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വൺ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവണം അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരുവം നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇതെടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു നൂല് പോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നണം ആ ഒരു പരുവം വരെ ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തീ ഓഫ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ബൗളിൽ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഈ മഞ്ഞ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു മിക്സ് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് ചൂടാറിയാലും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ലോ സ്പീഡിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം മെല്ലെ സ്പീഡ് കൂട്ടി ഹൈ സ്പീഡിൽ ഏകദേശം ഒരു നാല് അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോഴിത് നല്ല പതഞ്ഞ് വരും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വാനലാസൻസ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം കോഫിയുടെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഇതിൽ കിട്ടും ണ്ട് ഇത് ബട്ടർ ക്രീം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ശരിക്കും എനിക്ക് ബട്ടർ ക്രീം അത്ര ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്രീം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്കിന് ഈ ക്രീം തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ് അത് കണ്ടോ ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു ഇങ്ങനെ നല്ല പതഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സമയമെടുത്ത് തന്നെ പതപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറണം ചൂട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം ഈ ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ചൂടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ബട്ടർ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ബട്ടർ മെൽറ്റായി ഈ ബട്ടർ ക്രീം റെഡി ആവില്ല കൊളമായി പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ചൂടാറി കിട്ടും നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ചൂടാറിയ ചൂടാറിയോന്ന് നിങ്ങൾ കൈവച്ചിട്ട് നോക്കുക ചൂടാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്ലേവറാണ് ശരിക്കും എന്താ പറയുക നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബട്ടർ ക്രീം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കേക്കിലും നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചില്ലേ ഫ്രിഡ്ജിൽ ആ ഒരു ലെയർ കേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും കോഫി സിറപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കോഫിയുടെ ക്രീം നമ്മളിപ്പോൾ ബട്ടർ ക്രീം റെഡിയാക്കിയില്ല ആ ക്രീം കൂടി ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫുള്ളും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല കട്ടിക്ക് വേണം ബട്ടർ ക്രീം ഇതിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ടായിരുന്നു വരേണ്ടത് ഈ ബട്ടർ ക്രീം ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേക്കും ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ലെയർ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും സിറപ്പ് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയില്ല അത് ഞാൻ ചൂടാറിയപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു അല്പം നേരം വെച്ചപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ് ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ റെഡിയാക്കിയിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ നിങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ് വെക്കുക തേർഡ് ലെയറിൽ ഇതുപോലെ ബട്ടർ ക്രീം വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം ഈ ബട്ടർ ക്രീമിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ
പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ പോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡിസൈൻ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേക്ക് ജെല്ല് റെഡിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേക്ക് ജെല്ല് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ സുമീസ് ബ്ലൂബെറി കേക്ക് എന്നൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ആ കേക്കിൽ ഞാൻ കേക്ക് ജെല്ല് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ സെയിം കേക്ക് ജെല്ല് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ബ്രൗൺ കളർ ചേർത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഇതുപോലെ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ ബാൾസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഒരു കിലോയുടെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു കിലോയും നൂറ് ഗ്രാം അധികം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു കേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞില്ല എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം അധികം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ ഒരു കിലോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അളവിൽ ചെയ്യണം എന്നാൽ ആ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു കാര്യം പറയാലോ നമ്മുടെ ബട്ടർ ക്രീം ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ശരിക്കും എനിക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ബട്ടർ ക്രീം അത്ര ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു കേക്ക് ഇനി ബട്ടർ ക്രീം നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ പുറത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളവർക്കും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ റേറ്റും കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ബൈ ടേക്ക് കെയർ